ጌታን ቃል ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 11 ከቁጥር 12 ጀምሮ ያለውን ሁላችንን እናንባለን ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 11 ከቁጥር 12 ጀምሮ ልብ ብላችሁ ስሙኝ ማግስቱም ከቢታንያ ሲወጡ ተራበ ቀጣልም ያላት በለስ ከሩቅ አይቶ ምናልባት አንዳች ይገኝባት እንደሆነ ብሎ መጣ ነገር ግን የበለስ ወራት አልነበረምና መጥቶ ከቀጣል በቀር ምንም አላገኘባት መልሶም ካሁን ጀምሮ ለዘላለም ማንም ካንቺ ፍሬ አይብላላት ደቀም ዛሙርቱም ምን አሉ ይላል ሰም ዘለን ደሞ ቁጥር 20 ላይ እናንባለን ማለዳም ሲያልፍ በለሲቱን ከስሯ ደርቃ አዩአት ጴጥሮስም ትዛለውና መምር ሆይ እነሆ የረገምካት በለስ ደርቃለች አለው ኢየሱስም መልሶ እንዲያላቸው በእግዚአብሔር መኖ ሆነትላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡም ሳይጠራጠር ይህን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ቢል ይሆንለታል ስለዚህ መላችኋለሁ የጸለያችሁትን የጸለያችሁትን የለመናችሁትን ሁሉ እንዳገኛችሁት መኑ ይሆንላችሁ ማለት አሜን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ስም ጸለያለሁ ዛሬ የምናገረው ካንተ ዘንድ የሆነው ይቃል ምረዳት በልጆች ልብ ውስጥ እየሰረሰረ ይግባ አሜን በዚህ ቃል ጌታ ሆይ የጨለማውን መንግስት የሚያምበረከኩት ልጆች ከዚህ ይወጡ የጨለማውን ዙፋን የሚነቀንቁ ትውልዶች በዚህ ቃል ይነሱ በህይወታቸው ላይ ያለውን የትኛውንም በሽታ መከራ ገስጸው አምነው የሚራመዱበት ኃይል ዛሬ ይቀበሉ ይህን ስለምታደርጋ መሰግነሃለሁ እስቲ ሶስት ጊዜ በተከታታይ ሆነ በል አንድ መንፈሳዊ ነገር ነገሮች ከመሆናቸው በፊት የሚጀምር ነገር ነው በዚህ ቃል ላይ አሁን እናንብብኩላችሁ ወደዚህ ቃል መጣለው ነገር ግን አሁን ሆነ ስትሉ የሆነ ነገር አይታችሁ ነው እንዴ አይታችኋል ለፈውስ ጸሊ ብዙዎች አንዳንዴ ግራ ይጋባሉ ዘው ሽባ ይያሉ ጸልየ ጸልየ ሆነ በሉ ብልበሉና ውጁላችኋል ያን ሰዓት ያሉበት ሁኔታ ይከለክላችኋል እንዳይናገሩ እንደው እኔ በሉ ስላልኳቸው ይላሉ አንዳንዶች በቃ ዝም ብለው ሆነ ግን ይያዩ ታሎ ነውኩ የምነት ጸሎት ማለት ነገሮች ከመሆናቸው በፊት ባንደበታችሁ መናገር ማለት ነው። አንደበት ብቻ አይደለም ጉዳዩ የሚጀምረው ልብ ጋር ነው። ሳታቁት ያንን ተናግራችሁ ከመጨረሻችሁ በፊት ነገሮች ሆነው ታያላችሁ። አሜን። ሆነ ብላችሁ ስታውጁ ነገሮች እንደነበር ሆነው ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይያወጃችሁ ይያለ በማታቁት ሰከን በማታቁት ደቂቃ አይናችሁን ገልጣችሁ እስከምንጨፍኑ ድረስ የናንተ ነገር ተቀይሮ ታያላችሁ። ወይኔ አንድ ሰው ይሄን መልእክት እየሰማኝ ቢሆን ጮሆ አሜን ይለበር እንዴት ይሆናል እንደስከማትል እንዴት ይሆናል ብላችሁ ራሳችሁን እስከምትጠይቁ ድረስ በማታቁት ሰከንድ እና ደቂቃ ውስጥ እግዚአብሔር ነገራችሁን ይለውጣዋል አሜን እስቲ በመበዚ መረዳት ጆቻችሁን ከፋርጉና ሆነ በሉ ሆነ ይስ አሁን ይሄንና ወይስ እናውጭ አንዳንዱ ሰው ችግሩ ይያለ እንዴት ሆነ ይባላል ይላል ችግሩ ይያለ ሆነ በል ችግሩ ከሄደ በኋላማ ሆነ ማለትም አይፈልግም ለዋደኛ ወይ ማጠገብላለ ሰው ችግሩ ሄደ ብለ ባትነገረው ራሱ ያያል እስቲ ያያል በሉ ዛሬ ሰዎች እግዚአብሔርን ስራ የሚያዩት ነገር በቤታችሁ ላይ በእግዚአብሔር ቃል ኃይል ይሆን አሜን ከኔ ጋር ልብ ብሎ ይሄን ቃል እየሰማ ሰው መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቃል ህይወቱን ይለብጣዋል አሜን እስቲ ጸሎት በሉ ጸሎት ድጋሙ እስቲ እሺ ስለ ጸሎትና የምነት ጸሎት ለሁለት ከፍዬ ነው መናገረው በጣም ጥቂት ደቂቃ ውስጥ ለመናገር ሞክራለሁ እግዚአብሔር አልፎ መልካም ነገር ያደርጋል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ድጋሙና የመጨረሻ ጊዜ ጸሎት ብላችሁ አቡጁ ጸሎት ጸሎት በራሱ ጸሎት የሚለው ወርድ በራሱ ኃይልና አቅም የለው እየሰማችሁ ነው ጸሎት በራሱ ኃይልና አቅም የለው አንድ ሰው ስለ ጸለየ አሁን ምንናገረው ነገር በኋላ በመናገረው ነገር ላይ አያይዛችሁ ማይንዳችሁ ላይ እንድታስቡ ፈልጋለሁ ብዙ ሰዓት ስለ ጸለየ ረጅም ሰዓት ስለ ጸለየ በጣም ብዙ ቀን በጸሎት ስላሳለፈ 
ያሰበውና የፈለገው የናፈቀው እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ይሆንለታል ማለት አይደለም ጸሎት በራሱ አቅም የለው ማልኳቾ የምነት ጸሎት ግን አቅም አለው ኃይል አለው አሜን ማንንም ሰው ይጸልያል በጌታም የሆነ ሰው ይጸልያል ሙስሊሙም ይጸልያል ኦርቶዶክስም ይጸልያል እንደገና ሃይማኖት በዛፍ ላይ ዛፍ ሃይማኖት ያለው በዛፉ ስር ተንበርክከው ይጸልያል ሁሉም ሰው በመድራችን ላይ ያለ ሰው ማጆሪቲ ሰው ምን ይላል እስቲ ይጸልያል ብለ አጠገባቹ ያለው ሰው የምነት ጸሎት ግን ይለያል ብሉት ጸሎትና የምነት ጸሎት አንድ አይደለም ብሉት በህይወታችሁ ላይ ዛሬ የምነት ጸሎት ኤክስፒሪያንስ ማድረግ ምጀምሩ ሰዎች አላችሁ አሜን የገባው ቢኖር እንደዚህ ጮህ አሜን አይደለም አሜን የምነት ጸሎት መልስ ያለው ጸሎት ነው እስቲ አጠገባቹ ያለውን ሰው የምነት ጸሎት እንደሚያስፈልግ ታቃለህ በሉት ምን አለ የምነት ጸሎት ስለምነት ጸሎት ጥቂት ነገር እናገራል በዚህ ስፍራ ላይ የጌታን ቃል እንዳነብኩላችሁ መልሼ ቁጥር 24 ላይ ስለዚህ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ እንደተቀበላችሁ አድርጋችሁ በታምኑ ምን ይላችኋል ይሆንላችሁ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ስፍራ ላይ የተናገረ ያለው ስለምነት ጸሎትና አምነው ስለሚጸልዩ ሰዎች ነው ይህን ቃል ደግሜ ላንብበው በዚህ ቃል ይህን ቃል እየተናገርኩ ይያለ ለብዙዎቻችሁ አንድ ነገር ይበራል ስለዚህ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ እዚህ ጋር አቆማለሁ ያላችሁ ስለዚህ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ብዙ ሰው በጸሎቱ የሚለምነው ለመናል በጸሎት ውስጥ እንዲፈጸምለት ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚጠየቀው ጥያቄ አለ በዚህ ስፍራ ላይ ግን ሲናገር እንደተቀበላችሁ አድርጋችሁ በታምኑ ይሆንላችኋል አሜን ሁለቱ ቃሎች የተያያዙ ናቸው በመጀመሪያው ብቻ ላበቃም ስለዚህ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ አላለም ስለዚህ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ እንደተቀበላችሁ አድርጋችሁ በትቆጥሩ ይሆንላችኋል እስቲ ይሆንልኛል ብለ በዚህ ስፍራ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሄን ታሪክ ሊናገር ይቻለው ወደ ቢታንያ ሲወጣ ከቢታንያ ሲወጣ አንድሽ በለሳየ ከሩቅ አይቶችን በለስ ተጠቅቶ ፍሬ ይገኝባት ይሆናል ከዛ ፍሬ ላይ ወስዳለው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ በለሲቷ ሲጠጋ በለሲቷ ከሩቅ ስትታይ ፍሬ ያላት ትመስላለች ነገር ግን ከቅርብ ሲያዩት ሲፈለግባት ፍሬ የማይገኝባት በለስናት ሲያይ አጣምንም ፍሬ ፍሬ ሲያጣባት እንዲ ብሎ ተናገረ ከዚህ ቀን ጀምሮ እስከ ዘላለም ፍሬ ያይገኝብሽ ብሎ ረገማት በዚህ ቃል ላይ ሆኘ አንድ ቃል ልናገርባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የበሽታችሁ ምንጭ ዛሬ ይረገም አሜን በኢየሱስ ስም የበሽታችሁ ምንጭ የመከራችሁ ምንጭ ዛሬ ይረገም አሜን በጣም ይደንቀው ቃል ተናገረ ያን ነው ሲናገር ቃል ብዙዎች ጸሎት እንዳልሆነ ነው የሚያስቡት ደቀ መዛሙርቱ ለምን መሰላችሁ ብዙዎችአችን ማይንድ ላይ ጸሎት ሲባል አይን ተጨፍኖ አይን መጨፈን መልካም ነው ሐሳባችንን ለመሰብሰብና ትኩረት አድርገን የምንጸልየው ጸሎትና ከምንገናኘው ጌታ ጋር እንድንገናኝ እጅግ ይረዳናል ግን በዚህ ስፍራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቺን በለስ ተመልክቷት ሲጸልይ እቺን በለስ ሲረግማት ቃል ሲያወጣባት ብዙዎች ያስተዋሉት ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ስፍራ ላይ ቃል መናገሩን መጸለዩን አላስተዋሉ ስለዚህ ያን ከተናገረ በኋላ ምንም አልጠየቁትም አንድ ላይ ተያይዘው ሄዱ በነጋታው ይላል አሁን ያነበብኩላችሁ ፓርት ላይ ቁጥር 19 እና 20 ላይ በማለዳው በዛ መንገድ ሲያልፉ ጴጥሮስ ይሄን የተናገረው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር አስተውላል በዛ መንደር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያልፍ ያችን በለስ አያቶሎ በለሲቷን ሲመለከት በለስ እንደሆነች መለየት እስከሚከብድ ድረስ ደርቃለች ሌላ ሰው ምናልባት ሄዶ በያያት ስለደረቀች ምን እንደነበረች ላያቅ ይችላል ጴጥሮስ ትላንትና ስለተመለከታት እቺ ዛፍ እቺ ፍሬ በለስ እንደነበረች ስላወቀ ዛሬም ሲመለከታት ምን ብላለች ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚገርም ጥያቄ ጠየቀው እንዴ መምር ሆይ ረቢ ያለው ረቢ ማለት መምር ማለት ነው እቺ የትላንትና የተናገርካት የረገምካት በለስ ዛፍ እኮ ምን ብላለች አለ ደርቃለች አለ ውሃ አታይደለም ባንደ ለሊት የደረቀችው ቃል ወጥቶ ግን ደረቀች ምን ከባከባት ስላጣች አይደለም ቃል ሲወጣ ምን አለች ሲደረቀች ነው 
ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰለት መልስ ይገርመኛል በእግዚአብሔር እመኑ ይያለ ይነግራቸዋል ለደቀ መዛሙርቱ ባይ ዘው እዚህ ጋር እየተናገረው ያለው ነገር ምንድነው በህይወታችን በለተለተ እንቅስቃሴ ላይ በእግዚአብሔር ታምነን መንቀሳቀስ እንዳለብን ነው ለነሱም እየተናገረ ያለው ለኛ መልእክት እየተቀመጠው እነዚህ ሰዎች መርከባቸውን ጥለው ስራቸውን ቢዝነሳቸውን ጥረው ጌታን አልተከተሉ ምን ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ኢየሱስን አላመኑ ለምሳሌ አሁን እናንተ በእግዚአብሔር እመኑ ብላችሁ ጌታን አምናችሁ ተቀበላችሁ አይደል ወደ ስፍራ ይመጣችሁት ነገር ግን እዚህ ጋር ያስተላለፈ ያለው ቃል በለተለት ይወታችሁ ላይ በመትራመዱበት በመትሄዱበት ቦታ ሁሉ ላይ ከሚታየው ነገር በላይ የማይታየው ዓለም ላይ ያለው የናንተ ንጉስ ይታመናል አሜን ከፊል ለፊታችሁ ካለ ተራራ በላይ የናንተ አምላክ ታላቅነት ይታመናል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን አይዋል አሜን ብዙዎች የችግርን ትልቅነት የተራራን ትልቅነት ያምናሉ ኢንስቴድ ኦፍ የእግዚአብሔርን ትልቅነትና ያምላካቸውን ግርማ እንደማመን በፊታችሁ ያለውን ተራራ ያምናሉ አተመኑት አምላካችሁ ታላቅ ነው ልክ ጌታን ስታም ስትታመኑ ከፊታችሁ ያለ ተራራ ደልዳላ ሜዳ ይሆነ እስቲ አምላኬ ትልቅ ነው ብሉና ውጆ ድገም ውስጥ አምላኬ ትልቅ ነው እንስ ታውጁ ቆ ጣላቶቻችሁ መግቢያ ሞጫ ያጡ ነው አሜን ለምን አንድ ሰው ጮሆ አሜን አይል አሜን አምላኩ ታላቅ እንደ ታላቅ እንደሆነ የሚያምን ሰው በምን ተለዩ ታላችሁ መሰላችሁ ወጀቡስ ሲገባ ሌላው በመጣበት ወጀብ ሪ ብሎ ሲያለክስ ሰው የፈለገ የሚናገረውን ሰው የፈለገ እየጠራ ሲያለክስ አምላካቸው ታላቅ እንደሆነ የሚያምኑ ሰዎች ግን በሚያልፉበት ቦታ ሁሉ የኔ አምላክ ትልቅ ነው ይላል አሜን ሊያጠፋኝ ከመጣው እሳት በላይ ሊያጠፋኝ ከመጣው ጨለማ በላይ የኔ አምላክ ምንድነው ይላል አውጁ ሲ በጆራቹ ምንም ከበባቢ ኖር የኔ አምላክ ትልቅ ነው ብሎ ችግሩን አልሰብክም አምላኬን ሰብካለሁ የሚል ሰው የኔ አምላክ ትልቅ ነው ባል አውራ ጳውሎስ አይታቸዋል መርከቢቷ እየተናወጠች ሰው ሁሉ በቃ መጥፋታችን ነው ይህ ወጀብ እኮ አውራቂስ የሚባል ወጀብ ነው አውራቂስ የሚባለው ወጀብ ሰው ሁሉ በዛን ጊዜ ይፈራዋል ስለ ወጀቡ ሲሰብ ቅሱ ግን ቆመና እንደ ይላል የኔ አምላክ እጃችሁ ጋር እስቲ የኔ አምላክ ትልቅ ነው ባል ግዴላችሁ ማውጁት እስቲ አጀብ ጮስቲ ላምላካቸው ያንታ አምላክ ታላቅ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር እመኑ አላቸው ማንም ይህንን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተተከለ ቢለው በልቡ ምን ሳይ ሳይጠራጠር ይህንን ተራራ ጌታ ኢየሱስ የእንት ምርት ሲያስተምራቸው በፊቱ የደብረዘይ ተራራ አለ በዚህ ስፍራ በዚህ ባጠገቡ ደግሞ የገሊላ ባህር አለ ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ሰብስቦ ማንንም ይን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተተከለ ቢለው በልቡ ሳይጠራጠር ቢናገር ምን ይላል ይሆናል አለ ስለ ጸሎት ይያወራ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛች በለስፊት የተናገረው ቃል ኦሬዲ ዛ ጋር ተንበርክቆ አይኑን ጨፍ ነው ባይናገር ባይጸልይ ነገር ግን የተናገረው ቃል ራሱ ጸሎት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ሲጠይቀው ጴጥሮስ ሲነገረው እቺ በለስኮ ምን አለቻለው እሱ እንዴ ደረቀች እንዴ አላለም እኮ አለን እንደዚህ የተናገረ ጊዜ ምን እንደሚል ያቀነበር ስለምነ ጸሎት አሁን ልናገር ዝቅ አለና ኢየሱስ ክርስቶስ ማንንም በልቡ ሳይጠራጠር ይህን ተራራ ተነቅለው ወደ ወደ ባህር ተተከል ቢለው ይሆን አላለና እንዲያላቸው የጸለያችሁትን ጸሎት የለመናችሁትን ልመና የለመናችሁት ልመና እንደተቀበላችሁ አድርጋችሁ ብትቆጥሩ ያን ጊዜ ሆኖላችኋል አሜን ብዙ አማኞች እዚ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ መራመድ አቀያ መራመድ አቀጣቸዋል ብዙ ሰው ይጸልያል ጥቂት ሰው የምነት ጸሎት ይጸልያል እየሰማችሁ ነው ብዙ ሰው ጸሎት ይጸልያል ጥቂት ሰው ግን የምነት ጸሎት ይጸልያል ብዙ ሰው ጸልዮ ይወጣል ጸልዮ ሲወጣ ግን የምነት ጸሎት ስላልሆነ ነገሩ እንደነበር ነው የሚከተለው እሱም ራሱ አምሮ ላይ መንፈሱ ላይ ሴታፕ ያደረገው ነገር ከጸልይ በኋላ ሲወጣ ነገሩ እንደነበር እንደሚከተል ስለሆነ ሲወጣ በነጻነት አይመላለሱ ከኔ ጋናችሁ ግልጽ ነው አባባሌ ብዙ ብዙ ሰው ይጸልያል ብሎ 
ብሉ ግን ብዙ ሰው ይጸልያል ብሉ ጥቂት ሰው ግን የምነት ጸሎት ይጸልያል ብሉ የምነት ጸሎት የሚጸልዩ ሰዎች 8 ሰዓት 9 ሰዓት ላይፈጁ ይችላል ገብተው ብቻ የምነት ጸሎት ጸልዩ ሲወጡ ለአመታት ያልተንከሳቀሰው ጉዳይ መንከሳቀስ ይጀምራል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከጸሎት አትሞስፌር ወጣቹ ወደ እምነት ጸሎት አትሞስፌር ውስጥ መግባት ይሆን አሜን ይሄን አንደገባው ሰው ቢሆንoro እንደዚህ ጮህ አሜን አይም አሜን አይታችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተራራ ወጦ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ወደ መገለት ተራራ ደብረ ታቦር ወደሚባለው ተራራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጣ ይዞ ያወጣው ሶስቱ እንደ ከመዛሙርቶች ናቸው ነኔ ጎድጓድ ልጆች የሚባሉትን ጴጥሮስን ዮሐንስን ያቆብን ይዞ ወጣ ይዞ ወጦ የጸለ ይያለ እዛ ቦታ ላይ ሁላችሁም እንደምታቁት የኢየሱስ ፊት ተቀየረ ሶስቱ ደቀ መዛሙርቶች ላይ ናቸው ሌሎቹ ደቀ መዛሙርቶች የት ናቸው ታች ናቸው ስንት ደቀ መዛሙርቶች ታች አሉ ማለት ነው ሶስቱ ላይ ከሆኑ እ ዘጠኛ ዘጠኙ ታች ናቸው ከብዙ ህዝብ ጋር ሆኖ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ይተባበቃሉ አንድ ባጋድን እንት የታዘ ሰው ወደ ደቀ መዛሙርቱ ይዞ መጣ አንድ ሰው ይህ ሰው አረፋ ያስደፍቀዋል እሳት ባለበት ቦታ ውሃ ባለበት ቦታ ይጥለዋል መንፈስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ይቃል እነሱን ከማጋጠሙ በፊት ማቴዎስ 10 ላይ ባጋን እንትና በጨለማው ስልጣን ላይ ሁሉ በጨለማው ዓለም ላይ ስልጣንን ሰጥቷቸው ወደ የመንደሩ ልቋቸው ሙታንን አስነሱ ደውያንን ፈውሱ ብለው ልቋቸዋል አውቶሪቲ ሰጥቷቸዋል ስልጣን ሰጥቷቸዋል ማቴዎስ 17 ላይ ግን የመጣውን አጋንንት ማውጣት አልቻል ተሳናቸው ቢሉ ሌሎቹ ደቀ መዛሙርቶች እዚያ ያሉ ዘጠኝ ደቀ መዛሙርቶች አንዱ ሲጸልይ እንቢ ሲለው ለሌላው አቀብለዋል ያኛው ይጸልያል አንደኛውም ደግሞ ይጸልያል ብዙ ሰዓት ፈጀባቸው ወጣ እንደ ያጋንንት አልወጣ ቢሉ ቢሰሩት አልወጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወርድ ያ አባት እየሮጣው ወደ ኢየሱስ መጣና አባክ ልጄ በእንደዚህ ታስሯል ልጄን ፍታልኝ አለ ወደ ደቀ መዛሙርት አመጣዋቸው ነጻ ሊያወጡት ግን ምን አላሉ ዞረና ምን አላቸው እናንተ የማታምኑ ትውልዶች አላቸው ይህን የተናገራቸው ምክንያት ለምን እንደሆነ ጸልዩ ያለ እንዴ ምን ይያላቸው ነው በሌላ ቋንቋ የምነት ጸሎት እነዚህ ሰዎች አልጸልዩ እስቲ አጠገባቸው ያለው ሰው የምነት ጸሎት ከዚህ በኋላ በሉት በህይወት ዘመነ ሁሉ ድጋሙ ሲ በህይወት ዘመነ ሁሉ ተተገብረው አለ በለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገሩን ጸሎቱን ከምን ጋር አገናኘው ከምነት ጋር አገናኘው ይሲ ያ ራሱ ስላልገባቸው መልሰው ሰው ሲለም ሰው ሁሉ ሲበተን ማታ ላይ ምምር ሆይ ብለው ጠየቁት ባደባባይ ላይ ማይጠይቁት ነገር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለብቻው ሲያገኙት የሚጠይቁት ነገር ወደ ሐሳቤ ግን ስመለስ ወገኖቼ በዚህ ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ማንንም የጸለየውን ጸሎት የለመነው ለመና ይቀበላል አለ እንዴ ይቀበላል አለ እሺ ቃል በቃል ያለውና ነበርው ልብ ብላችሁ ስሙ ስለዚህ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ እንደተቀበላችሁ አድርጋችሁ እስቲ እንደተቀበላችሁ ወሎ አድርጋችሁ ለራሳችሁ ደግሞ እንደተቀበልኩ አድርጌ ቆጥራለሁ ባሉ ያ የጸልያችሁበት ነገር እጃችሁ ላይ እንደገባ ማመን ማለት ነው አሜን ስለዚህ ወደ አንተ ሌላ ሰው በዛ ጉዳይና ተመለሰንን ጸልይ ቢል ሆሮ አይ ኦሬዲ ኮን ነገር ወጄ ገብቷል አሜን እንዴ አይነት ዳማኝ ዛሬ ከዚህ ቤት ይነሳ አሜን እስቲ አንተ ሰው ጮሆ አሜን አሜን እስቲ የምነት ጸሎት ባል ዲጋሙ የምነት ጸሎት በሉ ሁሉ ሰው ይጸልያል ጥቂት ሰው ግን የምነትን ጸሎት በህይወቱ ላይ ለማመዳ ሁሉ ጊዜ ውጤት ይውላል ልብላችሁ ስሙኝ ሁሉ ጊዜ ውጤት የሚያመጣው ጸሎት ሳይሆን የምነት ጸሎት ነው እስቲ ይሄን መልእክት አጠገባችሁላ ለሰው ነገር ሁሉ ጊዜ ውጤት የሚያመጣው በሉት ጸሎት ሳይሆን የምነት ጸሎት ነው በሉት ሁሉ ጊዜ አሁን እዚህ ጋርልኳችሁ ግን ሁሉ ጊዜ ውጤት የሚያመጣው ጸሎት ሳይሆን የምነት ምን እንደሆነ አልኩኝ የምነት ጸሎት ምን አለው እስቲ የምነት ጸሎት ውጤት አለው ወሎ 
የመጨረሻ በሉስቴ የምነጸሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተቀበላችሁ አድርጋችሁ ብትቆጥሩ ሲልክ ሲላቸው የምነጸሉት ጸልዩ ይያላቸው ማንንም በልቡ ሳይጠራጠራ ለከላይ የጸልያችሁትን ጸሎት የለመናችሁትን ልመናል በዛ አላቆምም እንደተቀበላችሁ አድርጋችሁ ብትቆጥሩ ያን ጊዜ ምን ይላላችኋል በእምነት ስለሚጸልዩ ሰዎች ነው እዚህ ጋር እየተናገረ ያለ ሃሌሉያ ዛሬ سنጸልይ ይህ መንፈስ በአንድ ሰው ላይ ይመጣ አሜን መጻፍ ቅዱስ ያቆም ምራፍ 15 ቁጥር 15 ላይ ሲናገር ራሱ ጸሎት ደውየውን ያድነዋል አላል የምነት ጸሎት ደውየው የታመመውን ምን ይለዋል ማለት ነው እሺ እናም በወዛ ስፍራ ላይ ሁሉም ሰው እግዚአብሔርን ቃል ያውጣ ያቆም ምራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ የምነትም ጸሎት ደውየውን ያድነዋል ጌታም ያስነሳዋል ሃጢያትንም ሰርቶ እንደሆነ ይሰራ ይለታል ሲጀምር ግን የምነት ጸሎት ደውየውን ምን ይለዋል የምነት ጸሎት ምን አለው ማለት ነው እስቲ ጃቹ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሎ ጸሎቴ በእምነት ይሞላል በነ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸሎታችሁ በእምነት ይሞላ አሜን በእምነት ይሞላ በኢየሱስ አሜን ይሄ በእምነት ይሞላ ማለት አሁን ልክ ከዚህ ቃል በኋላ ጸሎታችሁ በእምነት ከተሞላ በየቀኑ የናንተ ህይወት በታምራት ይሆናል አሜን ከሰኞ ወደ ማክሰኞ ስትሻገሩ ትላንተ የጸለያችሁት ጸሎት ዛሬ ተመልሶ በተመለሰው ጸሎት ላይ ሆናችሁ ወደ ሌላ መልስ ትገባላችሁ በኢየሱስ ስም ተነብያለሁ የምነት ጸሎት የሚጸልዩ ብላቴናዎች ታላላቆች ታናናቾች ከዚህ ቤት ይቀስቀሱ ይቃል በኢየሱስ ስም ይሆንባቸው የምነት አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ስለ አንድ ምድር እየጸለይክ የምነት ጸሎት ስትጸልይ እግዚአብሔር ኃይል ይሄድና ነገሮቹን ይፈታው ስለዚህ በዚህ የምነት ጸሎት አለ ያቆብ ደውየውን ያድነዋል በጣም ይገርማችሁ ቁጥር 17 ላይ ራሱ እንደዚህ ይላል ኤልያስ እንደኛ ይሆነ ሰው ነበር ኤልያስ ትልቅ ምሳሌ ነው በዚህ ስፍራ ላይ ዝናብም እንዳይዘም አጥብቆ ጸለየ በመድረም ላይ 3 አመት ከ6 ወር አልዘነበም ሁለተኛም ጸለየ ሰማዩም ዝናብን ሰጠ ምሪቱም ፍሬን አበቀለች ይላል ክብር ይሁንለት ጻሃፊው በዚህ ስፍራ ላይ ሲናገር ነብዩ ኤልያስ ብሎ አይደለም ይናገረው ኤልያስ ብሎ ይናገራል ኤልያስ እንደኛ ምንድን ነበር ኤልያስ ሰዓት ከሰማይ ሲያወርድ የነበረ እጅግ ታላላቅ ታምራቶችን ያደረገ የነበረ በጣም በእግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ እምነት የነበረው ሰው ሙሉ ከተማ ባንዶ ገን ተሰልፎ እሱ ብቻውን ቀርቶ እግዚአብሔር ያድናል ብሎ ቆሞ በዚህ ወገን ደሞ እልፍ የሆኑ ነቢያቶችና የእስራኤል ህዝብ የእስራኤል ንጉስ በዚህ ጋር ሆነው ባውል ነው የሚያድነው ባውል ነው አምላክ ይያሉ በዚህ ቦታ ላይ ግን ብቻውን ኤልያስ እግዚአብሔር ምን ይላል ይላል የኤልያስ የስሙ ትርጉም ራሱ በመንፈስ ሲነሳ እግዚአብሔር ያድናል የሚል ስም ተሰጥቶት ነው የተነሳው ኤልያስ ማለት በራሱ እግዚአብሔር ምን ይላል ያድናል ዛላ ፓራዲያ ኮቮሆሽ እንዲህ አይነት ወለዶች በመሬ ኢትዮጵያ ይከሰቀሳሉ ለብቻቸው ወተው ከክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ጋር የሚገዳደሩ አንድ ሰው ለምን ቆሞ አሜን አይደለም እጅ ከዘሮቻቹ ይወጣሉ ከቤታቹ ይወጣሉ ከጓዳቹ ይወጣሉ በኢየሱስ ሚነሳሉ እንደ ኤልያስ ጽድቅን ተጎናጽፎ የሚወጡ የክርስቶስን ስም በአደባባይ የሚያስጠሩ ጸሎትን ብቻ አይደለም የምነት ጸሎትን እየጸለዩ ለምሪቱ ውጤት የሚያነብጡ ትውልዶች ይነሳሉ እኔ እኔና ቤቴ እንነሳለን ሚል ሶስቲ ዘሎ አሜን ብለው ይውሰድ አሬ ተነብያለሁ ከዘርማን ዘሮቻቹ ይወጣሉ ቪዳ ፓራዲያኮስ ነገሮች ላይ መስሉ ይችላሉ ነገሮች ግን ይሆናል እንደ ኤላሳነ ትውልዶች ይቀሰቀሳሉ ለጽድቅ እየጨከኑ ይነሳሉ የክርስቶስን መንፈስ የሚገልጡ ይነሳል የምነት ጸሎት የሚጸልዩ ይነሳል ወሃን ወደ ደም የሚቀይሩ ከሰማይ ሳተን የሚያወርቱ የታምራት ልጆች ይነሳል ተነብያለሁ በአለም ዙሪያ ለሚመለከቱኝ ይነሳሉ በኢየሱስ እስቲ ሆነ አባሉ የተናገረው ሰማይና ምድርን የሰራ ሉል እግዚአብሔር ስለሆነ ነገሩ መሆን አይቀርም 
የምነት ጸሎት ጸልያለሁ ከቤታችሁ ትውልዶች ይቀሰቀሳሉ። በዚህ ዘመን የጠላ ትልቁ ታርጌቱ መንፈስ ቅዱስ ያሳየኝም በመንፈሴም ሁሌ ምረዳው ትውልድን ማስነሳት ነው የጠላ ትልቁ ታርጌቱ። በአንድ ሰው አንድን ሰው አስነስቶ ብዙ ሰዎችን እየማረከን ያለ ብዙ ሰዎችን እየማረከ ያለው ወደ ጨለማው መንግስት ነው። ቶፕ ስም ይሰጣቸውና በዘፈኑ ዓለም ላይ በጨለማው ዓለም ላይ ቶፕ ነገር ይሰጣቸውና ብዙ ትውልድ እንዲማርኩ ያደርጋሉ። የእግዚአብሔርም ትልቁ ፐርፐዝ በዚህ ዘመን ላይ በተለይ መንፈስ ቅዱስን እየተጠሙ ላሉ ሰዎች ትልቁ ፐርፐዙ ትውልድን ማስነሳት ነው። ታላቹ በዚህ ምድር ላይ ሆኖ የማይያክ ነገር አሁን የተነሳው ሙቭመንት አይደለም ሌላ አዲስ ክብር ይዘው የሚነሱ ትውልዶች አሉ። ፋላ ፓራ ዲኮቫ ጣላት የሚጸልይሱ አይፈራ የምነት ጸሎትን ግን ያዙ ሰዎችን ይፈራ። አሜን። ሰምታችሁኛል ጣላት ጸሎትን አይፈራ ጣላት በእምነት የሚጸልዩ ሰዎችን ይፈራ። አሜን። ለምን መሰላችሁ አመታት የፈጀበትን ተራራ በዘርማን ዘራችሁ ላይ ያስቀመጣውን ተራራ እናንተ በአንድ የምነት ጸሎት እንደምትገለብጡት ስለሚያቅ። አሜን። ውይ ያቺ ሴት ነገ አትምጣብኝ ይላል። ውይ ያ ሰው ነገ አይምጣብኝ ያለ። ያ ካፓራ ዲያቮስ የምን ጸሎት የምነት ጸሎት ብዙዎች ይጸልያሉ ጸሎታችን ውጤታማም የሆነው መልስ የሚኖረው የምነት ጸሎት እንጸልያለን እስቲ የምነት ጸሎት ብሎ ዛሬ መሰውያችሁ በጸሎት በእምነት ጸሎት ይጎበኛል እንደ እንደ ቀድሞ አራት ሰዓት ሰዓት ታሳልፉ በ10 ደቂቃ ውስጥ ተንበርክካችሁ ተንቀሳቅሶ የማያቅ ነገር ዳዳ ዳዳ ባባ ባባ ፓፓሮስ ይሄ even ፎስ ለመቀበል አይታችኋል ያቺ ሴት ያቺ ሴት 12 አመት ሙሉ ደም ይፈሳች ሴት ኢየሱስን ብዙዎች ያጋፉት እሷ ግን ሄጄ የልብሱን ጫፍ ብነካለች እምነት ተሞልታ አይደች የልብሱን ጫፍ ነካ ብዙዎች ያጋፉ ባሉበት እሷ ግን ታሪኳ ተቀየረ አሜን ዛሬ በዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ እንዲል ያደርክ ነው በዚህ ቤት አሜን ብዙ የምነት ጸሎት የሚጸልዩ ኃያላን ሊቀሰቅስ ነው አሜን ሊቀሰቅስ ነው አሜን እስቲ ይነሳሉ ኃያላን በሉ ሃይሊን ከሰቀሰ ባርሃ ካታፓራ ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር በእምነት ስለሚደሰት የምነት ጸሎት ያለበት ስፍራ ላይ እሱ ሙቭ ያደርጋል አሜን ይንቀሳቀሳል አሜን ጻፊው ሲናገር ለዚህ ነው ያቆብ እንዲያለ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበርአል እንደኛ ኦርዲናሪ ሰው ነበር ነገር ግን በእምነቱ በጸለየው ጸሎት 3 አመት ተኩል ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይን ምናለ ዘጋ በጣም ኤልያስ ሰማይን ዘጋው ሲል በዛን ዘመን ሙሉ እስራኤል የኪዳኑ ህዝብ ካንተ ሌላ አምላክ የለም ብለው ባሩን ያሻግራቸው አምላክን ያመለኩ የነበሩ ሰዎች ሙሉ ሺፍት አድርገው ባኦል የሚባል አምላክ ያመለኩ ነበር ነገስታቶችን ያሳተ አምላክ ነው ባኦል ማለት በራሱ በስሙ የልምላሜ አምላክ የዝናብ አምላክ ነው ዩሲ ኤልያስ ሄዶ ነገስታት ጋር ገብቶ የናንተ አምላክ የዝናብ አምላክ አይደለም ብሎ በአንድ ቦታ አልተናገረም የልምላሜ አምላክ አይደለም ብሎ አልተናገረም ሙሉ እስራኤል በልባቸው አንድ የተረዱት ነገር አለ ባኦል የሚባለው አምላክ የልምላሜ አምላክ ነው ስለዚህ አሁን ይያበላን ያለው ያጠጣን ያለው ይሄንን ሁሉ ምሪቱ እንድታፈራ ያደረገው እሱ ነው ይላሉ ነው ነገር ግን ትላንትና እግዚአብሔር ከግብ ጻውጣቸው ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር ያስገባቸው አምላክ እሱ እንደሆነ ረስተው ምሪቱ የለመለመች ያለችበት ምክንያት ባኦል አምላክ ስለሆነ ነው ይሰው ተነስቶ ባኦልን ሊጋጠም ሲፈልግ እንደዚህ ያደረገ ሄደና ለንጉሱ ተገለጠና ያንቀንቆ ነው ንጉሱን ያየው ንጉሱ ፍትህና ካፌ ቃል በቀር ከሰማይ ዝናብም ጣልም አይሆንም ብሎ ሄደ በርግጠኛነት ንጉሱ የኤልያስ የምነት ጸሎት ያንን ነገር እንደሚያመጣ ቢያቅ ኡነት ነው ምላቹ ኤልያስን አይለዩ ምንም አልመሰለውም ንጉሱ 
እየሆነ ግን እየሆነ ይሄደ ሲያይ አስፈልጉልኝ ያለ በዚህ ያስፈልጋል በዚህ ያስፈልጋል በዚህ ያስፈልጋል ይellem በጣም ይደንቃችሁ ነገር ልብላችሁ እንደሰሙ የሚፈልገው ኤልያስ ዝናብ እንዳይኖር ብሎ ሰማይን የዘጋበት ምክንያት እነሱ ያመለኩት የነበረው የዝናብ አምላክ ነው ይላሉ አይደል አምላካቹ አምላክ አይደለም ይሄው ሰማይን ዘግቻውallo የታለ ዝናብ ምጥሩት አምላክ ባውል ይያላቹ መስዋዕት መታደርጉለት የታለ ዝናብ እየሰጣቹ ያለ ማለት ነው ሶስት አመት ተኩል ሙሉ ዝናብ ሳይዘም ሲቀር አምላካቹን ወዴት ሄዷል ባውል ባውል ይያሉ ይጮሁ ነበር በዛ ተራራ ላይ ቀደም ያነሳውቹ ላቹ ፖይንት ብዙ ህዝብ በዚህ ጋር ሆኖ ኤልያስ ብቻውን ግን እግዚአብሔር ያድናል ብሎ በዚህ ጋር ቆሞ ይያለ የባውል ነቢያቶቹ ሰውነታቸውን እየዋጨሩ ደም በደም እየሆኑ ይያነከሱ ያሸበሸቡ ራሳቸውን እየጎዱ ባውልና የዝናብ አምላክና ይያሉ እየጮ ይያለ ምንም መልስ የለም እሱ ቁጭ ብሎ እንዲላቸዋል ያል እንደውም ቃል በቃል ሲናገር አላገጠባቸው ይላል አምላካቹ ምናልባት ሩቅ ሰፈር ሄዶ ይሆናል ተኝቶ ይሆናል ቀስቅሱት እሱ ግን ይው የምነት ጸሎት እንዳለው ወጣቁ ወዲያው መጣና እንዲያደርገ እስራኤል ተብሎ በተሰየመበት በያቆብ ልጆች ስም 12 መሰው ያሰራና ስጋውንም ውሃውንም በዛ ስፍራ ላይ ያደረገ እጁን ከፍ አድርጎ ወደ አምላኩ መጸለይ ጀመረ ያብራሃም የይስሐቅ ያቆብ አምላክ የኪዳን አምላክ ሲል አምላኩ ሳይዘገይ በሰዓት መልክ ወረደ መስዋዕቱን በላው ምን እንደሚያመጣው ቃል ስለዚህ ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ሚገርማችሁ አስቀድሞ ነዛን ካሳረደ በኋላ ወጣና ሊጸልይስል አካብን እንደዚህ ያለው አካብ ብላና ጠጣሁን ቶሎ ዝናቡ ውሽን ፍሩ እጅግ ብዙ ነውና ቶሎ ቀድመ ሂዳል ቀና ብላችሁ ብታዩ ደምናም ይባል ነገር ይላል ይሄ ሰው ለምን ይሄን ትነገ ተናገረ ቀደም ሆነ ብዬ እያስተማርኳችሁ ነበር ነገሮች ከመሆናቸው በፊት በእምነት የተሞላ ሰው ነገሮች ከመሆናቸው በፊት ነገሮች እንደሆኑ ባንደበቱ የሚናገር ሰው ይሰው ዝቤት ካላጮ ሆአሜን ይባል ዘናም ይባል ይለም እንደሌለ መጣቁት ወደ ተራራ ወጣ ዩሲ ወደ ተራራ ወጣና የምነት ጸሎት እንደሚጸልይ ያቃል አጥብቆ እንደሚጸልይ ዝናብ እንደሚዘንብ ያቃል ተንበረከከ ሲጸልይ አንድ ጊዜ ሲጸልይ ምንም የለም ሁለተኛ ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ በሰባተኛው እጅ ምታክል ደመና ታየች ይላል ዩሲ እጅ ምታከል ደመና ሳይመጣ ይሰው ለይላ ለአካብ ለንጉሱ ምን ይለው ነበር ዝናቡ ከባድ ነው ሂድ ይለዋል እስያ ተገባቹ ያለው ሰው የምነት ጸሎት ነው በቃሉ ሲናገር የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው ኃያልን ነገር ታደርጋለች የጻድቅ ሰው ጸሎት ሲለው የምነትም ጸሎት እያለ የተናገረ ነው ያለው ዛሬ ጸሎቶቻችሁ ወደ እምነት ይቀየራሉ ቀደም ተናገር ያለው ውጤት የሚያመጣው ጸሎት ሳይሆን የምነት ወዳጋን እንትምኮ ጸሎት መስሏቸውኩም ይጸልዩ ሰዎች አሉ ታቃላችሁ የተደሽ መጣሽ ጸሎት እንጂ ያቆብ በዛ ስፍራ ላይ ስለምነት ጸሎት ነው ወገኖቼ በዚህ ቤት አሁን የእንቃ ላይ ሰማችሁ ወደ ቤቶቻችሁ ስትገቡ የጌታ መንፈስ በእናንተ ህይወት ላይ ኮንቲኒየስሊ እስከ ህይወታችሁ ፍጻሚ ድረስ መሰውያችሁ ከጌታ ጋር ያላችሁ ህብረት በእምነት ጸሎት ሊቃኝ ይገባል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበልስ አሜን ጸልያለሁ ዛሬ የብዙዎቻችሁ ህይወት በዚህ ቃል ይጎበኛል አሜን ለሰባት አመት ለ10 አመት ለሁለት ወር ለአንድ ወር ያልሆነው ነገር ከዚህ ወጣችሁ ቤታችሁ ዘግታችሁ በእምነት ስትናገሩ አሜን የእምነት ጸሎት ሚለየው ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረ የጸልያችሁትን ጸሎት እንደተቀበላችሁ እስቲ እንደተቀበልኩኝ ምን እንዳልክ ሞኝነት እኮ ነው ለፍጥረታ ይሰው ሞኝነት ለመንፈሳዊ ሰው ግን እጅ ቁልፍ ነገር ነው እንደተቀበላችሁ አሁን እዚህ ጋር ጸልያችሁ ስትወጡ እንደተቀበ ጌታን ይያመሰግናችሁ ወጀቡ እንዳለ ሊሆን ይችላል አንተ ግን መልሱን ተቀብላህ አሜን በዛ ምስጋና ውስጥ ጥቂት ሰከንድ ሳይቆይ ነገር ይቀየራል አሜን 